தாவ அணி ஓட்ட புள்ள தங்க நீரா உள்ள புள்ள அடித்தை மாதம் பிறந்ததுமே அடிவுள்ள தை மாதம் பிறந்ததுமே தாலி உனக்கு கொண்டு வாரே நான் வந்து சுமார் பதினஞ்சு வயசுல இருந்தே பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் எங்களை பாடி எல்லாத்துலயும் பாஸ் பண்ணாலும் கூட வயது உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட போயிருச்சு அப்படின்றாங்க நான் ஒரு நல்லா பாடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒருத்தர் சொல்லி இவர் டேப் ரிக்கார்டை எடுத்துக்கிட்டு வராரு என் பாட்டை பதிவு பெற பதிவு பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் டாக்டர் கே ஏ குணசேரன் எங்களுடைய மச்சா மூத்தவர் அவருக்கு முன்னாடி போட்டு காமிச்சோன்னே அந்த பொண்ணு நல்லா பாடுறதுரா அதை கூட்டிகிட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் வந்து பாடினேன் மேடை மேடைகளில் நிறையா நிகழ்ச்சிகள் நிறையா பாடிக்கிட்டு போயிருக்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் காதல் உருவாகி கல்யாணம் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பத்து வயசுலேருந்தே பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பத்து வயசில் பாடி இருந்தாலும் இப்போ இவ்வளோ வயசாகியும் எங்களுக்கு நாட்டுப்புற கலையை விட மனசே வராது எங்களால் உயிர் உள்ள வர நாங்கள் அதை நேசிப்போம் கிராமிய பாடல் வந்து ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு முறை உண்டு ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு அதாவது அந்த பாடல் தாலாட்டு பாட்டுனா என்ன உப்பாரி பாட்டுனா என்ன அப்படின்லாம் தெரியாதவர்கள் இப்போ எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு பாடிக்கிட்டு ஏதோ காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதை மீடியாக்களில் எடுத்து அவங்கள சிறப்பு செய்கிறாங்க அது எதுக்கு யார் எது எது எந்த பாடலுக்கு என்னென்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுங்கிறதுலாம் போய்கிட்டு இருக்கு வேறு வேறு இல்லை ஒன்றா போய்கிட்டு இருக்கு இடத்துல பாடுற வாய்ப்பு வந்தால் நான் எப்போதும் பாடுறதுக்கு தயார் ஆயத்தமாக இருக்கேன் தவிர அப்படி எனக்கு வரலை வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஷோவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான கலைஞர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படின்னா கிராமிய பாடல்களில் வந்து ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ்னே சொல்லலாம் அவங்கள ஐயா கே சத்யபாலன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்கள் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் அம்மா நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம ஷோக்கு போகிறோம் ஷோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன வேண்டுகோள் சொல்லுங்கள் ஒரு ரெண்டு வரி பாட்டு பாடி அப்படியே ஜாலியாக ஆரம்பிப்போம் ஷோ பாட்டு நான் பாடின பாட்டே பாடலாமா உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் எந்த பாட்டு பாடலாம் எல்லாம் கேட்க போனாங்க உங்கள் தாவ அணி ஓட்ட புள்ள தங்க நீரா உள்ள புள்ளே அடித்தை மாதம் பிறந்ததுமே அடிவுள்ள தை மாதம் பிறந்ததுமே தாலி உனக்கு கொண்டு வாரே தாய் மாமே மகளே நீ தளர்ச்சியான கொடியே தாய் மாமே மகளே நீ தளர்ச்சியான கொடியே தாவ அணி போட்ட உள்ள தங்க நீரம் உள்ள உள்ள தாவ நீ போட்ட உள்ள தங்க நீரம் உள்ள உள்ள தை மாதம் பிறந்ததுமே தாலி உனக்கு கொண்டு வாரேன் தை மாமே அடி உள்ள தாய் மாமே மகளே நீ தளர்ச்சியான கொடிய அடி தாய் மாமே மகளே நீ தளர்ச்சியான கொடியே குங்குமா பொட்ட அழகி குளிர்ச்சியான முகத்தலகி குங்குமா பொட்ட அழகி குளிர்ச்சியான முகத்தலகி குணமான பார்வையிலே அடிவுள்ள குணமான பார்வையிலே குறைகள் ஏதும் இல்லை அடி கொங்கு நாட்டு அடி கொங்கு நாட்டு கரும்பே நல்ல குற்றாலத்து அரும்பே அடி கொங்கு நாட்டு கரும்பே நல்ல குற்றாலத்து அரும்பே வேற லெவல் அம்மா நீங்களும் சந்தன பாழ்மனக்குதே ஏ அம்மடி அம்மா சந்தன பாழ்மனக்குதே 
குண்டு மல்லி கண்டாங்கி இருந்தாருவா அதை குணமுள்ள அத்தமையன் கொண்டு வருவான் மல்லியப்பூ செண்டு மலை உண்ணாருவா அதை மதிப்புள்ள மாமமையன் கொண்டு வருவான் குண்டு மல்லி கண்டாங்கி இரண்டாருபா அதை குணமுள்ள அத்தமையன் கொண்டு வருவான் மல்லியப்பூ செண்டு மலை ரெண்டாருபா அதை மதிப்புள்ள மாமமாய கொண்டு வருவான் சூப்பர்மா நன்றி ஓகே ஐயா நீங்கள் வாங்கின அவார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் கலை மாமணி நான் வாங்கின அவார்டு வந்து ஆரம்பத்தில் எனக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தது ஒரு முனைப்பாக இருந்தது கலைக்காவிரி விருது வாங்கினேன் அப்புறம் மாவட்டத்துடைய இலக்கிய பேரவையினுடைய மூலமாக கலையான செல்வர் வாங்கினேன் அதை எடுத்து கலை பண்பாட்டு துறையின் மூலமாக கலை முதுமணி வாங்கினேன் அதையெல்லாம் பார்த்து மறுபடி எனக்கு நான் பல பல வருடங்களாக முயற்சி செய்து எனக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான விருது கலைமாமணி விருது நேற்று பதிமூணாம் தேதி ஐயா முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா அவருடைய கையால் நான் அவருடைய திருக்கரங்களால் நான் வந்து அவராலும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா கிட்ட அந்த தமிழ்நாடு ஈழ சாணக மன்றத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய தேனி சேத்தன் ஐயா தேவா அவர்களுடைய பொற்கரங்களாலும் அந்த இரு பொற்கரங்களால் நான் வந்து கலைமாமணி விருது நேற்று வாங்கினையா ஐயா இந்த கலை வந்து உங்களுக்கு எந்த வயசுலேருந்து ஈர்ப்பு ஈர்த்தது எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட்டு உங்கள் லைஃப் விளையாடும் நான் வந்து சுமார் பதினஞ்சு வயசுலேருந்தே பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பதினஞ்சு வயசுலேருந்தே எப்படி உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தி எனக்கு இதை வந்து இந்த கலை உலகத்துக்கு நான் வந்து இந்த இதில் ஒரு எனக்கு ஒரு உணர்வுகளும் இதனுடைய ஆர்வம் வந்ததுக்கு வழிவகையாக காரணமாக இருந்தது வந்து எங்களுடைய என்னுடைய அம்மா அப்பா எங்கள் அம்மா நல்லா பாடுவாங்க தவமணி அம்மா அவங்க நாட்டுப்புற பாடல்களை இயல்பாகவே பாடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை அப்பா நாடக நடிகர் எங்கள் அப்பா குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஆசிரியர் ஆசிரியராக இருந்துட்டே இருந்து கொண்டே அவர் நாடகத்தில் நடித்தவர் இவர் ஏன் நாடகத்தில் நடித்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா எங்கள் தாத்தா அவரை பெற்றவுக மு கருணாநிதி முனியம்மையம் கரு கருணாநிதி சொல்லுவாங்க அவருக்கு பேர் மு கருணாநிதி அவர் நாடக நடிகனாக இருந்து கிருஷ்ண வேஷம்லாம் போட்டு பல நாடகங்களில் இருந்து பிற புராண இதிகாசம்லாம் படித்தவர் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் சித்த வைத்தியர் நாட்டு வைத்தியர் அதனால தான் எங்கள் அப்பாவெல்லாம் எங்கள் அப்பாவும் சித்தா அப்பாவையெல்லாம் பா ஆசிரியராக அன்றைய காலத்தில் ஐம்பது வருடத்துக்கு முன்பதாகவே எங்கள் அப்பா ஆசிரியராக இருந்தவர் அவர்களெல்லாம் நான் வழி வழியாக வந்த குலவீச்சை கல்லாமல் பார்க்கவிடும் சொல்லுவாருங்க பாரம்பரியமாக வந்த அந்த கலையில் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா எங்கள் அம்மா எல்லோரும் அப்படி பாடி வந்ததில் நானும் அந்த கலைஞன் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு பொருந்த பிள்ளை இல்லைண்ணா அந்த வழியிலே வந்தவன் நான் அதனால் நான் அந்த கலை எனக்கு கலை மகள் எனக்கு அந்த குடிகொண்டு நான் அந்த அப்படி பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பரம்பரையாக பாடிக்கிட்டு வர்றேன் ஆமாம் நீங்கள் எப்படி வணக்கம் கலைச்செல்வி நான் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து வானொலி சுலோன் வாழணி அப்போ வானொலி மட்டும்தான் வந்து டிவி மீடியா இதெல்லாம் இல்லை அப்போ உள்ள காலங்களில் விவசாயம் வேலை பார்க்க போகும்போது அம்மாவோட எல்லா விவசாயம் வேலையில் தான் பார்க்க போவோம் அப்போ போகும்போது நான் ரேடாகவே கையில் கொண்டுட்டு போயிடுவேன் அந்த அந்த பாடல்களெல்லாம் கேட்டு 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 இது மாதிரியே நம்ம பாடணும் பாடணும் எங்களுக்கு ஆசை வந்து ச நாட்டுப்புற பாடல்கள் அப்படி பாடிட்டு வந்து அப்படியே வரும்போது என்னை வந்து தேர்ந்து தேர்ந்து எடுத்தது எங்கள் வீட்டுக்காரர் கணவர் எப்படி போயிருக்கும் <laughs> 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 எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் காதல் உருவாகி கல்யாணம் பண்ணி ஆமாம் குழந்தைங்கள் நாலு குழந்தைங்களோட சந்தோஷமாக நாட்டுப்புற கலையை சந்தோஷமாக இது இது இந்த சிந்த வயசில் இருந்தேன் சின்ன வயசில் இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பத்து வயசில் இருந்தே பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் பத்து வயசில் பாடியிருந்தாலும் இப்போ இவ்வளோ வயசாகியும் எங்களுக்கு நாட்டுப்புற கலையை விட மனசே வராது எங்களால் உயிர் உள்ள வர நாங்கள் அதை நேசிப்போம் மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் வர வளரும் தலைமுறைகள் வர வர்றாங்க யார் கேட்டாலும் பாடல்கள் டான்ஸு எனக்கெல்லாம் டான்ஸ்லாம் நல்லா ஆட தெரியும் அம்மா அப்போ என்னென்ன தெரியும் பாட்டு எனக்கு கரகம் ஆட தெரியும் கரகம் ஆமாம் அந்த காலத்தில் முறையான கரகம் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த ஏணியில் ஏறுவாங்க கரகம் வச்சுட்டு அது ஆடியிருக்கேன் கம்பு விளையாட தெரியும் எனக்கு வந்து குருநாதர் சிலம்பம் ஆமாம் சிலம்பம் அப்புறம் அந்த தீப்பந்தம் அப்படி சக்கரத்தில் வரும் அப்படிலாம் தீப்பந்தம் சுற்றுவேன் அந்த செம்பெல்லாம் ஏற்றி இறக்குறது இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வருது அப்படி அது செய்வேன் அதெல்லாம் செஞ்சுவேன் அப்புறம் எனக்கு குருநாதர் வந்து அழகர் சாமி வாத்தியார் எனக்கு முறையாக சின்ன வயசுலேருந்தே முறகா க கரகம் கற்றுட்டு 
அப்புறம் நாட்டுப்புற கலைக்கு வந்துவிட்டோம் ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு யாரும் எந்த ஆட்டம் யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க அது ஸ்டெப்பு தெரியல இருந்தாலும் நானே சொல்லிக் கொடுத்துருவேன் சொல்லிக் கொடுத்து அப்படி பண்ணிடுவேன் சூப்பர் ஆமாம் ஆமாம் அது ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு கலை மேலே ரொம்ப ஆர்வம் எங்கள் எங்கள் வீடு பிள்ளைங்க நான் நாலு பிள்ளைங்களும் ஆடுங்க கலை தான் ஆமாம் ஆனால் எல்லோரையும் படிக்க வச்சுருக்கோம் படிக்க வச்சுருந்தாலும் கலை மேலே அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் ஒரு பொண்ணு இசைத்துறையில் என்ஃபில் படிக்க வச்சுருக்கான் ஒரு பையன் புகழ் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருக்கார் ஆமாம் டான்ஸ் மாஸ்டர் எம்பிஏ முடிச்சிருக்காரு ஆமாம் ஒரு பையன் வந்து தமிழ் புகழ் இப்போ தமிழே புகழ்னு அந்த தமிழ்லேயே பேர் வச்சுருக்கோம் மலர்விழி தேவகி தமிழ் வேந்தன் புகழேந்தன் எல்லாருமே நல்லா டிகிரி படிக்க வச்சு வச்சுருக்கோம் இந்த கலை வ மகள் வந்து எங்களுக்கு நிறைய ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும் இன்னும் நாங்கள் மக்களுக்காக நிறைய நிறைய சேவை செய்யணும் நிறையா வந்து மீடியாலாம் நிறையா வரணும் அவ்வளோதான் அதான் உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் அப்டேட் வந்து ஃபிலிம் தான் படத்தில் வந்து பாடுற வாய்ப்புகள் எதாவது வந்து தான் படத்தில் பாடுற வாய்ப்பு வந்தால் நான் எப்போதும் பாடுறதுக்கு தயார் ஆயத்தமாக இருக்கேன் தவிர அப்படி எனக்கு வரலை நான் வந்து பயிற்று வித்த நான் சொல்லி கொடுத்த எனக்கு பிறகு வந்த கலைஞர்கள் எல்லோரும் நிறையா பேர் பாடிட்டு வந்துட்டா வந்து வந்துருவாங்க அது எனக்கு ஒரு பெருமை தான் ஆனாலும் இப்போ நமக்கு ரொம்ப பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் வந்து நாடகம் பயின்றவன் வள்ளி திருவணம் சத்தியான் சோத்திரி பவளக்கூடும் ஞானம் சோந்திரி மதுரை வீரம் தூக்கி போ போன்ற நாடகங்களில் கதாநாயகனாக ராஜபாட்டுன்னு சொல்லுவோமே அந்த நாடகத்தை நடித்தவன் நான் ஆரம்பத்திலேயே அந்த நாட சங்கராசுவாமியில் இயற்றிய நாடகங்களை பயின்று நாடகம் மூலமாகத்தான் நான் இந்த கிராமிய கலைக்கு வந்தேன் அந்த கிராமிய கலைக்கு வரு வருவதற்கு காரணமாக உறுதுணையாக இருந்தவர் முனைவர் டாக்டர் கே ஏ குணசேகரனோட சகோதரர் டாக்டர் கே ஏ குணசேகரன் தான் குணசேகரனால் தான் அந்த இந்த கிராமிய கலைக்கு நான் வந்தேன் அது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கிராமிய கலைஞர்கள் என்னை ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சது என்ன அப்படின்னா பல்வேறு வகை நிலையில் இந்த கிராமிய கலையை எங்கள் அண்ணன் சொன்னார் அது விஷயமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு அப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இந்த கிராமிய கலை நீ ஒன்று அருமையான குரல் வளம் இருக்குது இந்த கிராமிய பாடல்களை முறையாக நீ மற்றவர்களுக்கெல்லாம் பயிற்று வைக்கணும் உனக்கு ஈரளவான குரல் குரல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அண்ணன் டாக்டர் கே ஏ குணசேகரன் நாடகத்துலேருந்து இந்த கிராமிய கலைக்கு வரவழைச்சு இன்றைக்கி நிறையா நான் கிராமிய கலை கேட்பேன் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும்னா எங்கள் இருவருக்கும் கல்யாணம் செய்து வைத்தவரே டாக்டர் கே ஏ குணசேகரன் தான் இந்த தமிழகத்திற்கு இந்த உலகத்திற்கு த இந்த கிராமிய கலையை உருவாக்கியவர் சிறப்பு செய்தவர் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த பிழைப்பையும் உழைப்பையும் கொடுத்த கொடுத்த காரணகர்த்தா அவர் தான் டாக்டர் கே ஏ சோ குணசேகரன் தான் அதை யார் சொன்னாலும் மறுப்பு கூற முடியாது அவரால் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா கிராமிய கலைஞர்களும் பிழைப்பையும் உழைப்பையும் நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் நான் உட்பட ஆனால் அவருக்கு அடுத்து நான் தான் இன்றைக்கி நிலையில் சீனியர் கலைஞராக இருக்கேன் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டால் இது என்ன சீனியர் கலைஞர்னு எதுக்கு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வயது முதிர்ந்த என்னை விட வயது முதிர்ந்த குள்ளங்குடி கருப்பாயி பறவை முனியமாக போன்றவர்களெல்லாம் இன்றைக்கி வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து சினிமாவில் பாட வைத்து இன்றைக்கி உயர வைத்து இன்றைக்கி சினிமா இன்றைக்கி தெரிய வைத்தவர் யாருன்னா அதுக்கு மூல காரணம் எனது சகோதரர் டாக்டர் கே ஏ குணசேகரன் தான் அவர் பறமை முனி ஆமாம் அவர் அவர் பழ பறவை முனி வேணால் அவங்க அவங்கள வந்து நல்ல குரலாக இருக்குன்னு பாட வைக்கும் போது மேடையில் பாடும் பொழுது அது மற்ற சினிமாக்கார திரை துறையை சார்ந்தவர்கள் அவர் வந்து நல்லா பாடுறாங்களே நல்லா அப்படி பாடுறாங்களே இப்போ கொள்ளங்குடி கருப்பாயி பறவை முனியமாக போன்றவர்களெல்லாம் வந்து பாட வச்சு அவங்கள இன்றைக்கி வெளியில் விழ வந்துட்டாங்க அதற்கு காரணம் இந்த டாக்டர் கே ஏ குணசேகரன் தான் இது எல்லாரும் சொ மறுப்பு கூற முடியாது எனக்கு தெரிய நான் இது நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு வருடமாக அந்த கலை உலகத்தில் இருக்கேன் சுதியோட லயத்தோடு நான் கற்றுக்கிட்டேன் வேணா நாடகத்தை நாடகம் 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 மூலமாக அதனால் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ நெல்லாரும் சத்தியபாலன் இன்னும் கிராமிய நான் ஏதாவது சினிமா துறையில் பாடலேங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இன்னும் இருக்குது இன்னும் பல்வேறு இன்றைக்கி மீடியாக்கள் பூரா என்ன செஞ்சிட்றாங்கன்னா இப்போ அமி சமீபத்தில் வரக்கூடிய பாடகர்கள் பாடகிகளை வச்சு பாடுறாங்க அது அது தோ குறை அல்ல ஆனால் கிராமிய பாடல் வந்து ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் ஒரு முறை உண்டு ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு அதாவது அந்த பாடல் தாலாட்டு பாட்டுனா என்ன உப்பாரி பாட்டுனா என்ன அப்படின்லாம் தெரியாதவர்கள் இப்போ எல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு பாடிக்கிட்டு ஏதோ காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதை மீடியாக்களில் எடுத்து அவங்கள சிறப்பு செய்கிறாங்க அது எதுக்கு யார் எது எது எந்த பாடலுக்கு என்னென்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணுங்கிறதுலாம் போய்கிட்டு இருக்கு வேறு வேறு இல்லை ஒன்றா போய்கிட்டு இருக்கு எப்போ எது எப்போ போகணும் எது எப்படி போகணுங்கிறது இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் மீடியாக்களில் ஒரு சில பேர் முன்னோடியாக இ
பாராட்டு பெற்றவர்கள் நாங்கள் ஆனால் அந்த மீடியா வந்து எங்களை எடுத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க இப்போதைக்கு சமீபத்தில் காரணம் உங்களுக்கு வயது கூட போயிடுச்சு அப்படின்ட்டாங்க வயது வந்து கலைக்கு வயது வரமுறையே இல்லை கலைக்கு வயது அல்ல இன்னைக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இன்னைக்கு ரமணி அம்மா இருக்கிறாங்க அவங்க இன்னைக்கு வயது என்னை விட வயது மூத்தவங்க மாணிக்கம் நாயகம் ஐயா இருக்காங்க அவங்களும் வயது மூத்தவங்க அவங்களாம் எப்படி குரல் அழகாக பாடுறாங்க பாடியிருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் இருக்கிறாங்க அப்போ நாங்கள்லாம் பாடும்பொழுதெல்லாம் ஒரு மீடியாக்கள் நான் பெரிய சொல்ல விரும்பலை எங்களை பாடி எல்லாத்துலேயும் பாஸ் பண்ணாலும் கூட வயது உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட போயிருச்சு அப்படின்றாங்க குறிப்பாக அண்மையில் கூட ஜீத்தம் இல்லைண்ணா நூறு பேருக்கு அந்த ஜட்சா ஆரம்ப ஆரம்பத்தில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கலைச்செலவையும் சத்திய நாங்கள் ரெண்டு பேருமே துவக்க அவ்வளவில் ஜட்சா போயிருந்தோம் ஜட்சா போனால் கூட சொன்னேன் ஆரம்பத்தில் ஒரே ஒரு பாடலுக்கு மட்டும் எனக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிடத்துக்கு ஒரு பாடல் கொடுக்க என்னுடைய பாடலை நான் பாடுறதுக்கு நான் அடுத்து போட்டு பாட பாடலை அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் தருவதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அது எப்போ தர்றாங்கன்னு தெரியாது அதனால் இது எதுக்கு அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு நிலைமைகள் ஆனாலும் எங்களை போன்ற கலைஞர்களை இன்னும் நிறையா கலைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களையெல்லாம் கொஞ்சம் அணுக வாய்ந்த கலைஞர்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுத்து அதனுடைய சுவையையும் மனமத்தையும் மாறாமல் மக்களுக்கு வெளிக்கொணரணும் இந்த மக்கள் மற்ற இன்னும் வளர்ந்து வரும் கல கலைஞர்கள் அந்த பாடலையும் பாடணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆக மொத்தம் கலை வளர வேண்டும் உயர வேண்டும் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் எல்லோரும் அதை உள்வாங்கி கொண்டு இன்னொன்று இன்னார் இவருடைய திறமை உள்ள இன்னாருடைய பாடல் இப்படி அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்படி இந்த பாடல் இந்த தன்மை எப்படி அதனால் பல வளர்றது இந்த கலை வளர் வள வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு காரணங்கிறத்தா இவரும் கலைச்செலவையும் சத்திய பாடலும் அவங்க இருந்தாங்கிறது எனக்கு வேணும்